yako ili baba tujifunze neno lako baba wengi wamekuwa wakiwa na kiu ya kujua neno lako lakini ufalme wa giza unafanya baba kazi e, masai shina kune kuzuia watu wasielewe neno lako maana neno lako ni ufalme wako Yesu akasema neno ni katika ufalme na baba neno navokanda ni ya mtu ufalme wako unakanda ni yake baba wa rehema ufalme wako ukae ndani ya watakatifu wako ufalme wako baba idumu katika nafsi roho na mwili wa watakatifu wako na baba neno likifanyika kuwa ni sehemu ya maisha yao neno litamia na taifa letu baba wa rehema neno liboreshe uchumi wetu baba wa rehema boreshe baba wa rehema uchumi wetu neno baba wa rehema iboreshe baba uchumi wa serikali Baba wa rehema nata bei ya vitu vilivyopo juu baba vishuke baba wa rehema bei ya mafuta ishuke baba wa rehema ili na bei ya vitu vingine vishuke Jehova mwezi wa yote baba wa rehema boresha uchumi wa serikali serikali ipate mapato ya kutosha ili baba kamba zilege Jehova mwezi wa yote nami natukuza jina lako kwa ajili ya afya ya viongozi wetu na afya wa Tanzania wote baba linda na mipaka yetu tuokoe na mabaya yote ila zaadui shetani kinyume na taifa ili baba wa rehema tunaibatilisha kwa jina la Yesu na injili yako ikamate mataifa yote baba wa rehema ikiwaongoza watu na kuelekeza katika ujio wa Yesu mara ya pili ninatukuza jina lako baba kwa jambo hili baba Lililo aza katika eneo hili maana Bwana litakamata dunia yote na baba watakatifu wako baba waliopo katika eneo hili na wanayetupatilia kutoka katika mataifa tofauti tofauti neno hilo baba wa rehema liwashe moto ndani yao na moto huo baba wa rehema uteketeze mioto yote ya kigeni baba inaitesa maisha yao na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen, amen. amen. Bila shaka tuko kwenye kitabu cha 13 kwenye Biblia kitabu cha mambo ya nyakati ya kwanza Aa, ni kitabu cha yenye sura 29 na mwandishi akiwa ni e, Ezra lakini matukio o, ikianzia e, ni matukio ambayo inaanzia tangu mwanadamu wa kwanza kuumbwa damu mpaka wakati wa kutoka otomani babeli lakini kitabu ikiwa imeandikwa baada ya watu kutoka kule uhamishoni babeli wakiwa ni wale wale walie walie pereko tumani na wazazi wao nao wakazaliwa kule na wakirudi katika nchi yao lakini lengo ikiwa ni watu hao wakae vizuri kwenye taifa lao lakini pia wakielewa na saba yao kuanzia kwa Adam na pia wakifundishwa jinsi ya kumwabudu Bwana maana wengi wao walikuwa ni wageni katika ile taifa lao bila shaka na sisi ni wageni katika taifa la Mungu wetu kumbuka ya kuwa ingawa tunakaa duniani lakini sisi ni wa ufalme wa mbinguni. Sema mimi ni wa ufalme wa mbinguni. Mimi ni wa ufalme wa mbinguni. Lakini huo ufalme unakuaje? Huo ufalme ni katika neno la Mungu. Ndio maana Yesu akasema ufalme wa Mungu hautakuja kiasi kwamba utaiona ni ile pale, bali ufalme wa Mungu ni katika neno. Neno inapokaa ndani yako, basi ufalme wa Mungu unakaa kwako. Lakini hebu pata picha ya kuwa Watu wengi ufalme wa Mungu haukai ndani yao. Watu wengi ufalme wa shetani unakaa ndani yao. Maana dunia hii inatawaliwa na shetani. Ndio maana usipokaa katika Bwana bila shaka utaonewa tu. Ndio maana watu wengi sana wanaishi wana fedha lakini wana mateso sana. Kuna watu wana pesa lakini hawezi kulala kwa sababu ya yale matatizo anayepata usiku fedha inakuwa haina maana katika maisha yake lakini mimi nasema hivi bila shaka kujajua ya kuwa na sisi katika kitabu hichi cha mambo ya nyakati wa kwanza tunarejea katika taifa letu taifa letu ni ufalme wa Mungu uliyejengwa katika neno neno la Mungu likikanda ni yetu acha nikwambie kuna vitu vingi sana ambayo kitabu cha mambo ya nyakati mpaka sasa hivi hata mimi mwenyewe sikuwahi kuwaza nizifuatilie lakini katika kitabu cha mambo ya nyakati nimezifuatilia umejua mara nyingi sana hakuna mtu ambaye aliwahi kuuliza ya kuwa 
mwaka miaka mia sita ya nuu ilikuwa ni mwaka gani nani amewahi kuuliza lakini mara nyingi nimeona waandishi wengi wakiandika ya kuwa katika mwaka wa mia sita na moja umeona mwaka mia sita na moja siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza ambayo ni wrong ukianza kufanya hesabu ukianza kuandika yani miaka mia sita unapotea kwa sababu wayahudi wametoka waisraeli walitoka utumwani misri mwaka wa 1140 so hii mwaka mia sita na moja inakuwaje so moja kwa moja inafanya nini inapoteza lakini mimi nasema hivi sisi tunahitaji tujue ili tufanye nini tusijikweze nayo tuweke kwenye maombi tujue ili tupate kumkata nao mtama nani shetani na ufalme wake maana tukijua jana tulikuwa tumejua uwe, vizazi vile kumi vya kwanza kuanzia kwa Adam paka kwa nu na tukadai na watu tukapata ndoto zetu nzuri tuko tuko fresh tu labda wewe tu mwenzangu lakini mimi naamini kabisa kila mtu alipata nafasi yake ya kuunganika katika lile shina ambayo ni Adam sio Adam hivi hivi Adam aliyekuwa mbegu njema akazaa mbegu njema na mbegu njema iliyozaliwa pia ikazaa mbegu njema ndio maana uzao ule ilikuwa ni watu waliochaguliwa waliempendeza Mungu maana Adam alikuwa na watoto wengine we lakini wao hawakuchaguliwa ndio maana hata sisi pia wazazi wako walikuwa na watoto we ndugu zako ni wengi lakini wewe ndio uliyechaguliwa uwepo agizo kuu uwepo kwenye injili na uyajue haya nisikie amina kubwa amen sasa watakatifu mwana ninakwenda kwenye sura ya pili e, kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza lakini univumilie tu maana kama Mungu aishivyo kuomba ni lazima kuomba ni nini lazima, lazima. maana hebu nikwambie Paulo akaomba usiku wa manane mlango wa gereza ukafunguka Wanafu, wanafunzi wa Yesu wakaomba mpaka Petro akafunguliwa na malaika mlango wa nini wa gereza Yesu akaomba kwenye Busani ya Getsemane mpaka akatokwa na nini matone ya damu aka ushindi ulikopo kwenye busani maana anguko ilikopo kwenye busani so Yesu alishinda kiroho pale ndipo sasa anakwenda kusulubiwa nasema hivi hata wewe suluhisho yako ipo katika maombi haya tunayeomba kwa jina la Yesu <laughs> kama mtu aliomba paka gere, mlango wa gereza ukafunguka Mwingine paka akatoa gerezani basi na sisi tunakwenda kupata matokeo yetu katika maombi haya tunayetaka tunayeomba na kitabu cha mambo ya nyakati ngapi Bila shaka dondoo ya kwanza Uzao wa Yakobo dondoo ya kwanza ni dondoo ya kwanza ni watoto wa Yakobo lakini unaweza kuandika ujumbe wa sura ya nyakati wa kwanza Uh, sura, uh, uh, sura ya pili uzao wa Yakobo lakini dondoo ya kwanza uandike watoto watoto wa Yakobo watoto wa Yakobo hii ni mstari wa kwanza paka wa pili mstari wa kwanza paka wa pili lakini kwenye mabano pia taarifa hiyo tapata kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 35 mstari wa 22 mpaka 26 kitabu cha mwanzo sura ya 35 na mstari wa 22 mpaka mstari wa 26 hiyo ni dondoo ya kwanza dondoo ya pili ni watoto wa Yuda watoto wa Yuda hii ni mstari wa tatu mpaka wa nane watoto wa Yuda mstari wa tatu mpaka wa nane dondoo ya tatu kutoka kwa Ram mtoto wa Ezroni kutoka kwa Ram mtoto wa Ezron Ezroni Ezroni hiyo ni msara 
Hiyo ni msari wa sorry wa 9 mpaka 17. 9 hadi 17 kutoka kwa Ram mtoto wa Hezroni. Kutoka kwa Ram mtoto wa Hezroni. Hiyo ni 9 mpaka 17 msari. Dondo ya 4 Uzao wa Kalebu mtoto wa Hezroni. Uzao wa Kalebu mtoto wa Hezroni. Hii ni msari wa 18 mpaka msari wa 24. Dondo ya 5. Dondo ya 4 nimesema uzao wa Kalebu mtoto wa Hezroni. 18 mpaka 24 msari. Dondo ya 5 ni uzao wa Yaramieli Yaramieli Y A R A M alafu dabo E L I Yaramieli mtoto wa Hezroni Uzao wa Yaramieli mtoto wa Hezroni hii ni msawa 25 paka 30 paka 30 na 6 alafu Dondo ya mwisho na ya sita. Eh? Mtoto wa Hezroni. Hezroni. Shina tono paka salasina sita. Alapu. Dondo ya sita ni wana wa Kalebu. Wana wa Kalebu. Wana wa Kalebu. Ini mstari wa salasini. Na saba paka amsini. Na nne. Sasa ebu tuende, tusome alafu tuone. Wewe sehemu umesoma jina. Wewe soma tu. Wewe fanya nini? Soma. soma tu. Wewe soma tu. Ukisha soma, utaona mungu anakueka katika fungu lipi. Kwa sababu, umaona hapa nilipo igawa hivi. Bila shaka, Wanagizo kuu wengi wanao uweza kutaja e, ukoo wa Yesu Kristo kuanzia kwa nane kuanzia kwa Abraham ama Ibrahim mpaka kwa Yesu Kristo lakini umeona sasa ukitaka kuona kwa ndani zaidi unaipata katika kitabu cha mambo nyakati ya kwanza na kuanzia sura ya kwanza paka sura ya tisa umeona ukitaka kuona watoto wa Yakobo bila shaka imetolewa watoto wa Yakobo kwa ufupi kwenye mwanzo 35. Umeona sasa? Kuanzia mstari wa 22 mpaka 26. Lakini unapokuja sasa kwenye mambo ya nyakati wa kwanza na sura ya pili. Bila shaka moja kwa moja mpaka kufikia kwa Hezron. Hezron ni moja kati ya wale wa uzao wa nani? Uzao wa ukoo wa Yesu Kristo lakini kumbuka ya kuwa pale haijatajwa watoto wake wote lakini kwenye mambo hii nyakati ya kwanza unakuta watoto wake na wajukuu wake na vijukuu wake vimefanyaje vime vimetajwa vime ama vimeandikwa lakini hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya nini kwa ajili ya wale waliotoka utumwani ili wapate kujua vizuri sana na saba ya baba zao na wao wakipata kujua ya kuwa ni waka, ya ka, wao wanatoka kwenye kabila gani na baba zao walikuwa ni waumbari wa kifalme ama sio na hii iliwafanya moja kwa moja wale waliokuwa sio makwani umeona waliokuwa wanafanya kazi ya makwani na kilawi e, ezira alikuja kutumia hiyo na saba na kuondoa wengine waliokuwa wanafanya kazi ya kikuani pasipo kibali. Umoja na kuna wengine ambao wakijua kama wao walikuwa ni waukoo wa kikikwani. Lakini baada ya kupitia ile na saba, moja kwa moja wakapata kujua kwa ah, kumbe mimi baba zangu walikuwa walawi. Mimi baba zangu walikuwa walikuwa makwani, wakajikuta wanarudi katika misingi na moja kwa moja kabila ya lawi ikisimama katika nafasi yake ya kuongoza wana wa Israeli jinsi kwa budu bwana lakini je kwa sasa hivi kwa sasa hivi ikoje umeona sasa kabila la lawi ilikuwa ni kivuli cha nini nisikilize vizuri kabila la lawi 
ilitoa makwani maana Aruni alikuwa ni wa kabila la Lawi. Umeona sasa? Lakini walawi kama walawi nao walikuwa ni wa kabila la Lawi lakini sasa Yesu Kristo hakuwa ni wa kabila la Lawi. Yesu Kristo alikuwa ni wa kabila la nini? Kabila la Yuda. Lakini sasa Yesu alitakiwa awe ni kuani mkuu, alitakiwa pia awe ni mfalme mkuu, lakini alitakiwa pia awe ni nabii mkuu. Umeona sasa? Sasa kilichofanyika ni nini? Kila kitu kiko kwenye Biblia. Kabla ya ukuani wa kiharuni tayari Mungu alisha ana ukwani mwingine nje ya ukwani wa kiharuni ambayo hiyo ilikuwepo kwenye kitabu cha mwanzo hata kabla taifa la Israeli haija awa ni taifa umeona hii ni kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 14 unaona ya kuwa Mungu aliandaa ukwani wa kiimelkizedek umeona sasa huo ni ukwani ambayo yule Melkizedek alikuwa ni nani? Alikuwa ni mfalme wa amani. Alikuwa ni mfalme alafu alikuwa ni kuani wa Mungu aliye hai. Ndio maana sasa mwana sasa ukuani wake inaunganisha makabila mawili. Maana kiisraeli mtu asiyekuwa ni wa kabila la Lawi na sio wa nyumba ya Haruni hakutakiwa kuwa ni kuani. Na kwenye taifa la Yuda Mtu asiyekuwa ni wa kabila la Yuda na wanasaba wa Daudi hakutakiwa kuwa ni mfalme wa Yuda achia Israeli Mungu akasemaje akamwambia Sulaimani akuwa umetenda mabaya umeniacha maana umegeuzwa moyo na wakezo lakini mimi nitararuo falme wako lakini sio kwa wakati wako maana wewe unasafiria lift ya baba yako Daudi lakini baada yako wakati wa utawala wa wanao ama mwanao mimi nitararuo falme wako nami nitampa mtumishi wako ya kwanza kwenye mwanzo arobaini na tisa mstari wa nane mpaka na mbili wakati huo mtu mwingine afungue mambo ya nyakati wa kwanza sura ya pili umeona ni nini sasa watakatifu bwana Mungu alishaandaa ukuani iliyounganika na ufalme ndio maana watakatifu wa bwana Yesu alitoka kwenye kabila la Yuda Yesu angekuwaje mfalme angekuwa angekuwaje kuani wakati akuwa ni wa umbari wa Aruni wala hakuwa ni wa nyumba ya Lawi maana ukwani wa Israel ilikuwa ni ukwani wa Kilawi ukwani uliyetakiwa ya kuwa agano jipya ije iwepo ilikuwa ni ukwani wa Kimelkizedek ukwani huo ndiye inayefanya mimi niwe ni kuani wewe ambayo ni mnyaturu uwe ni kuani wewe mnyamwezi uwe ni mkwani lakini Oh, man.
mtakatifu ama mji wa Daudi ama mji wa Yerusalemu mara ya kwanza inaandikwa katika inaandikwa kwenye Biblia lakini kwa jina la Salem mwanzo 14 ina maana alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu lakini hiyo hiyo ni kivuli ya kuwa aha yule mfalme ambaye angekuja katika umbali wa Kidaudi ambayo ni masihi naye tunasoma kwenye kitabu cha Luka sura ya kwanza na msara wa 34 ya kuwa aha atakayezaliwa atakuwa ni kitakatifu mtakatifu mwana wa Mungu na atapewa nini atapewa kiti acha kifalme cha baba yake Daudi aha ina maana na yeye anatakiwa awe aje awe mfalme ya kitawala pale Yerusalemu tawala pale Yerusalemu lakini akiwa na wake wengi Kristo katika tawala millennium 